नमस्कार देशदूत रणसंग्राम मध्ये आपण सर्वांचं स्वागत आज आपण भेटतो आहोत या चर्चेला ते एक विशेष लक्ष घेऊन आणि तो मतदारसंघ आहे नाशिक पश्चिमचा मतदारसंघ सगळ्यांचं लक्ष या मतदारसंघात लागलंय खूप साऱ्या घडामोडी इथे रोज होत आहेत आणि रोजची गणित रोजचे परसेप्शन इथले बदलत आहेत हे सगळं होत असताना आपल्या बरोबर तिथला नेमक्या विषय काय आहे तिथं घडतं काय आहे आणि येणाऱ्या काळात या मतदारसंघात काय उठून येऊ शकतं याविषयीची चर्चा करण्यासाठी आपल्या सोबत काही प्रतिनिधी आहेत खर तर आम्ही प्रमुख सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींना या चर्चेसाठी बोलावलेलं होतं पण आता उपस्थित आपल्या बरोबर झालेले आहेत ते विलास आहेर आहेत शिवसेनेचे आपल्या बरोबर आहेत संतोष काकडे मला वाटतं ते यायचे आहेत अजून आपल्या बरोबर आहेत देवा जाधव हे शिवसेनेचे आहेत आपल्या बरोबर विवेक ढगे आहेत माकपचे आणि अमोल बोलणारे हे पण माकपचे प्रतिनिधी आहेत तुम्ही बघता एकंदरीत सगळ्यात जास्त चर्चेत असलेला हा मतदारसंघ या निवडणुकीतला आणि ज्या घडामोडी होत आहेत तर तुमचं एक साधारण जो अभ्यास तुम्ही केलेला आहे की तुम्ही कार्यकर्ते आहात सगळ्या पक्षांचे तर त्या हिशोबाने या मतदारसंघात प्रमुख आत्ताची परिस्थिती त्याची ठळक वैशिष्ट्य आपल्याला काय दिसत आहेत आता जर तसं तुम्ही बघितलं तर हा वॉर्ड पश्चिम मतदारसंघ जो आहे हा ऍक्च्युली शिवसेनेला सुटायला हवा होता गेल्या तुम्ही दोन पंचवर्षीपासून जर बघत असाल तरी तर शिवसैनिकांचे नगरसेवकांची संख्या आणि लगातार जो कधी इतिहास जो झालेला नाशिकमध्ये त्या इतिहासाची पुनरावृत्ती म्हणजेच खासदार रिपीट होत ते सर्वात ज सर्वाधिक मतदान आणि मतदान जे असेल ते ह्या पश्चिम भागात नाही तिथंच वाढती शिवसैनिकांची संख्या नगरसेवकांची संख्या जी एकेकाळी अकरा होती अकराची बावीस झाली अकरा जी सोळा झाली सोळाची बावीस झाली हा वाढता क्रम जो आहे हा सेनेचा आणि तर सेना ही लोकप्रिय आहे तर त्या हिशोबाने आमचं म्हणणं आहे की हा वाढा शिवसेनेला सुटायला हवा होता तरीही तर जर भाजपचे जर आमदार असतील त्या भाजपच्या आमदारांकडनं जे येथील स्थानिक मेन तर हा वर्ग जो आहे हा कामगार वर्ग आहे इथं सर्व जास्त कामगार वस्ते असल्यामुळे सर्वात महत्त्वाचा आणि कठीण प्रश्न जो असेल तो औद्योगिक वसाहत आतापर्यंत नवीन तर चालू झाल्याच नाही सामान्य जनतेच्या अपेक्षा आहे तर तुम्ही यांना कुठं ज्या बंद पडलेल्या असेल तुम्ही त्यांना काहीतरी प्रोव्हाइड करून सुविधा देऊन त्या चालू कराव्यात आज लोकांची गरज आहे ती अन्न वस्त्र निवारण त्याच्यापैकी जर तुमच्याकडे नोकऱ्या जर नसतील तर तुम्ही ह्या गरजा पूर्ण करणार म्हणजे तुमच्या दृष्टीने प्रमुख ही इथली जी परिस्थिती आहे ही कामगारांची आहे आणि त्या इंडस्ट्रीशी रिलेटेड असणारा हा कामगार वर्ग माकापच या कामगार वर्ष वर्गाशी हे खूप जवळून नाता आपण वर्षानुवर्ष बघतो तुम्ही या परिस्थितीकडे कसं बघता एकंदरीत आता जी लढत होती आहे आणि तिथले मूलभूत प्रश्न काय दिसत आहे नाशिक पश्चिमचा विधानसभा मतदारसंघ जो आहे त्याच्यात पंच्याहत्तर टक्के जी वसाहत आहे ही कामगार वसाहत आहे डॉक्टर डी एल कराड माकापची उमेदवारी करत आहेत बहुजनवंचित बहुजनवंचितचा पाठिंबा आहे शेतकरी कामगार पक्षाचा पाठिंबा आहे आम आदमी पार्टीचा पाठिंबा आहे आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचा पण पाठिंबा आहे डॉक्टर डी एल कराडांनी गेल्या पस्तीस छत्तीस वर्षापासून ह्या नाशिक शहरामध्ये कामगारांचा प्रश्न असो शेतकऱ्यांचा प्रश्न असो ठेवेदारांचा प्रश्न असो किंवा शिडकोवासियांचा प्रश्न असो वेळोवेळी सरकारच्या विरोधात आंदोलनं मोर्चे केले काही बाबतीत आम्हाला यश आलं काही बाबतीमध्ये थोडंसं अपयश आलं परंतु गेल्या तीस पस्तीस वर्षापासून डॉक्टरांचा हा सर्वसामान्य नागरिकाशी तो कामगार असो शेतकरी असो रिक्षा चालक असो किंवा दुकानदार असो या सगळ्यांशी त्यांची एक नाळ बांधली गेली आता तुम्ही बघत असाल की सध्या दिवाळी जवळ आलेली डॉक्टरांनी गेल्या तीन चार पस्तीस वर्षापासून ज्या कामगार संघटना मजबूत केलेल्या आहेत अनेक कंपन्यांमध्ये भरघोस पगारवाढ केलेली अनेक कंपन्यांमध्ये चांगल्या प्रकारे बोनस करार केलेले दिवाळीच्या टायमाला जवळजवळ कोट्यधी रुपये डॉक्टरांनी केलेल्या बोनसच्या सं माध्यमातून या मार्केटमध्ये येतात आणि ज्यावेळेस सर्वसामान्य माणसाच्या खिच्यामध्ये पैसा येतो त्यावेळेस त्या शहराची त्या राज्याची ही आर्थिक परिस्थिती खऱ्या अर्थाने मजबूत होते एकट्या भांडवलदार वर्गाच्या हातात खिच्यात पैसा असून सर्वसामान्य जनतेच्या हातात जर पैसा नसेल 
तर या देशाच्या आर्थिक परिस्थितीला मला वाटत नाही की काही चालना भेटू शकेल तुमचं म्हणणं आहे की माकपच्या या माध्यमातून तुम्ही असा प्रयत्न केलेला आहे की ही अर्थव्यवस्था ही चलनात राहावी जसं बघायची आता हे म्हणाले की हा मतदारसंघ आहे हा युतीमध्ये शिवसेना सुटायला हवा होता आणि तो भाजपला सुटला आणि त्याच्यामुळे खूप सारी शिवसैनिकांची नाराजगी याविषयी आली आणि मग विलास शिंदे हे एक अपक्ष उमेदवार म्हणून इथे आता उभं राहत आहेत तर विकास जर का हा मुद्दा आपण डोळ्यासमोर ठेवला आणि थोड्या वेळ आपण ही युती आणि पक्ष बाजूला ठेवले तर या भागातल्या या मतदारसंघातल्या लोकांचे प्रमुख असे इश्यूज काय आहेत प्रमुख यांचे प्रश्न काय नाशिक पश्चिम विधानसभा मतदारसंघात गेल्या दहा वर्षापासून हा मतदारसंघ दोन हजार नऊ पासून नवीन मतदारसंघ हा निर्माण झाल्यापासून दोन्ही आमदारांनी या भागात एक एकही आरोग्यासाठी हॉस्पिटलची व्यवस्था केलेली नाही सगळ्यात प्रमुख मुद्दा हा दवाखान्याचा उपचारासाठी सातपूर विभागामध्ये कामगारांसाठी ई एस आय हॉस्पिटल आहे त्याची अतिशय दुरावस्था आहे त्याच्यात कोणत्याही सुधारणा नाही मायको हॉस्पिटल आहे त्याची पण काही त्याच्यात व्यवस्था नाही अशी सगळ्यात महत्त्वाचं आरोग्याचं एक विषय आहे जो आमदारांना सोडवता आला नाही आमदारांना सिडको भागामध्ये ज्या वेळेस घरांचं परवानग्यासाठी घर नवीन बांधण्यासाठी परवानग्यांसाठी महापालिका आणि सिडको विभाग या दोन ठिकाणी परवानग्यांना जावं लागायचं आणि दोन्ही ठिकाणी पैसे त्यांना भरावं लागायचे तर त्या प्रश्नासाठी आमदारांनी कधीही आवाज उठवला नाही त्यांनी त्या बाबतीत काही काम केलं नाही उलट या उलट जाऊन शिवसेनेच्या बावीस नगरसेवकांनी त्या प्रश्नावर आवाज उठवला आणि सिडकोवासियांचे घरं हे फ्री होल्ड करण्याचं काम हे शिवसैनिकांनी केलं हे नगरसेवकांनी बावीस नगरसेवकांच्या माध्यमातून शिवसेना सातत्याने प्रत्येक प्रभागामध्ये काम करते लोकांचे प्रश्न सोडवते पण आमदार सत्ताधारी आमदार भाजपचा इथं असून एकही विधानसभेतलं मतदारसंघाविषयी प्रश्न मांडताना एकही त्यांचं भाषण कोणी ऐकिवत नाही तर तर आमदार फक्त नावाला आहे आणि त्यांना इथल्या लोकांशी देणं घेणं नाही ते मतदारसंघात राहत पण नाही त्याच्यामुळं आमची अशी प्रमुख मागणी आहे का मतदारसंघात राहणं सहज उपलब्ध होणारा असा आमदार हवा आहे आणि विकास कामं हा महत्त्वाचा मुद्दाच आहे विलास शिंदे यांनी गंगापूर रोड मॉडेल रोड केला आहे त्यांच्या प्रभागामध्ये आणि गटनेता म्हणून प्रत्येक नगरसेवकाला या पश्चिम विधानसभा मतदारसंघामध्ये विविध निधी उपलब्ध करून देऊन नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सातत्याने विलास शिंदे प्रयत्न करत आहे म्हणून आम्ही सर्वांनी एकत्र येऊन विलास शिंदे यांची उमेदवारी या ठिकाणी जाहीर केली जाहीर केलेली जसं तुम्ही म्हणाला की विकास हा निश्चितच मुद्दा आहे पण उमेदवार हा त्या मतदारसंघातला असावा असं म्हणताना जेव्हा आपण ही लढत बघतोय ती साधारणपणे अपक्ष असलेले विलास शिंदे भाजपच्या सीमाताई हिरे आणि सी पी एमचे डॉक्टर कराड यांच्यामध्ये प्रामुख्याने आपल्याला ही लढत होताना दिसते तर ही लढत जेव्हा होती आहे तेव्हा उमेदवाराचं स्वतःचं वजन असं तुम्हाला किती दिसत आहे तुमच्या उमेदवाराचं वजन तुम्हाला तुमच्या मतदारसंघात किती दिसत आहे आणि तुम्हाला कसं दिसत आहे आमच्या उमेदवाराबरोबर संपूर्ण नाशिक शहरातली शिवसेना उभी आहे त्याच्यामुळे निश्चितच आज विलास शिंदेचं वजन सर्वात जास्त या प्रभागात वाढतं आहे वैयक्तिक त्यांचे नाते संबंध इतके प्रत्येक गावामध्ये विलास शिंदेच्या प्रत्येक जे बारा खेडी आहे त्या बारा खेडींमध्ये प्रत्येक गावात त्यांचे नातेवाईक आहे नातावा गोत भरपूर आहे मित्रपरिवार खूप आहे आणि शिवसैनिकांची ताकद त्यांच्याबरोबर आहे बावीस नगरसेवकांची ताकद त्यांच्याबरोबर आहे उरलेल्या शहरातले सगळे शिवसेनेचे सदतीस छत्तीस नगरसेवक हे पूर्ण संपूर्णपणे विलास शिंदेच्या पाठीशी प्रत्येकाच्या तिथं कामगारांशी संबंध आहे शेतकऱ्यांशी संबंध आहे तर या सर्वांची ताकद विलास शिंदेच्या पाठीशी उभी राहिल्यामुळं विलास शिंदे यांचा विजय हा फार दूर वाटत नाही आम्हाला निश्चित वाटत तुम्ही काय म्हणाल की डॉक्टर कराडांच्या बाबतीत आपण जर का बघितलं की त्यांचं हे जे कामगारांसाठीचं जे काम आहे किंवा त्यांचं अस्तित्व आहे तर एक उमेदवार व्यक्ती म्हणून त्यांचा प्रभाव किती पडू शकतो नाशिक पश्चिमचा जो विधानसभा मतदारसंघ आहे आज जास्तीत जास्त एम आय डी सीची संलग्न असल्यामुळे गेल्या सरकारच्या धोरणाने गेल्या काही महिन्यापासून कामगार हा बेरोजगार होत चाललेला आहे कंपन्या ह्या बंद पडत चाललेल्या आहेत त्याच्यामुळं कामगार वर्गाच्या मनामध्ये सरकारच्या विरोधात एक आक्रोश तयार झालेला आहे आणि सर्वसामान्य कामगाराची अशी एक इच्छा आहे की एक कामगार नेता म्हणून जर आपलं कोणी प्रतिनिधित्व जर आपण विधानसभेमध्ये जर पाठवलं तर निश्चितच ह्या नाशिक शहराच्या औद्योगिकरणाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल आणि कामगारांचे प्रश्न 
हे विधानसभेमध्ये मांडू शकणारा एक भक्कम उमेदवार आपल्याला भेटेल त्यामुळे आता सध्याच्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीमध्ये म जिथं कामगारां मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची संघटना आहे तिथे पण आणि ज्या कंपन्यांमध्ये सी आय टीच्या संघटना नाही त्या कंपन्यातले पण बरेचसे कामगार वर्ग हे डॉक्टरांच्या पाठीमागे हे खंबीरपणे उभे त्याच्यामुळं मला निश्चितच वाटतंय की डॉक्टरांचा विजय हा सुखकर झाल्यासारखं निश्चितच तुम्हाला असं वाटतंय आता आपण एकीकडे बघतोय की व्यक्ती आहेत विकासाचे किंवा प्रश्न आहेत मुद्दे आहेत आणि पक्ष आहे तर तुम्हाला एकंदरीत जे तुम्ही आता मतदारांना भेटता आहात तुमच्या सगळं कॅम्पेनिंग सुरू आहे याच्यामध्ये हा कौल कोणाकडे जाईल तो मुद्द्यांकडे जाईल तो व्यक्तीकडे जाईल का तो पक्षाकडे जाईल याच्यामध्ये असं आहे मुद्दा आणि व्यक्ती व्यक्ती जर चांगले असेल तर त्यांच्यापर्यंत मुद्दा पोहोचेल जेव्हा त्यांच्यापर्यंत मुद्दा पोहोचेल त्यांच्या प्रश्नांचे जेव्हा उत्तरं मिळतील समाधानकारक त्यांच्या समस्या सुटल्या जातील त्यावेळेस त्यांचा तो कौल त्या मतदार आणि त्या व्यक्तीकडे जाणवतो साहजिकच ती व्यक्ती जर तुम्ही बघितली आज विलास रामदास शिंदे अण्णा आपण जसं एखाद्या व्यक्तीला प्रेमाने एखाद्या नावाने आवाज येतो आज या नावाचा जेवढा आप आपुलकीपणा आहे अण्णा म्हटल्या तर सगळे लोक ओळखतात आणि लोकांना त्यांच्याकडनं खूप अपेक्षा आहे की आम्ही लोक आता जेव्हा आम्ही लोकांकडे दारोदारी पत्रकं वाटतो प्रचारासाठी जातो तो लोक आम्हाला सांगतात शिवसेनेचे जेवढे कार्यशील जे तुम्ही म्हणता नट सम अमर आहे नगरसेवक आहे यांना तुम्ही कधी चान्स देणार कधी चान्स देणार तर जेव्हा आम्ही आमची पक्षाची शेवटी पक्षाची भूमिका असते पक्ष सांगेल तेव्हा पक्षापेक्षा मोठं तो कोणीच नाही आम्ही लोकांकडनं ज्या प्रतिक्रिया आता तुम्ही एकदा उभे राहा तुमच्याकडनं आम्हाला खूप अपेक्षा आहे आणि त्या अपेक्षा जर तुम्ही बघितलं असेल तर मग जे सांगितल्याप्रमाणे गंगापूर रोडचा मॉडेल रोड असेल गंगापूरला मोठं मल निस्तन केंद्र असेल शंभर फुटी तुमचा त्र्यंबक रोड ते गंगापूर रोड हे शंभर फुटी रोड झालेले आहे इन अंतर्गत जे रोड वसाती त्या रोडचं डबलीकरण झालेलं आहे या सगळ्या गोष्टींकडे जर बघितलं तर त्यांना असं वाटतं की कुठंतरी आपला आपला माणूस आणि आपल्या जर लाईफमध्ये लाईफस्टाईल बदलायचं असेल नगर बदलायचं असेल शहर बदलायचं असेल आणि आपला मतदारसंघ जर बदलायचा असेल तर यांच्यासारखा आमदार आपल्याला असायलाच हवा असं सामान्य जणी त्यांचं म्हणणं आहे मागील काळात जर तुम्ही बघितलं असेल जसं आता कामगारांचा प्रश्न आहे आरोग्याचा प्रश्न सांगितला आहे सातपूर ही एक त्याच पद्धतीत वसात तिथे एक बस स्टँड आहे आज गेले दहा वर्षापासून दोन वेळेस तिथं आमदार येऊन गेले पण दोघांनी एकानी त्या बस स्टँडकडे लक्ष दिलेलं नाही तीन वेळा उद्घाटन झालं तीन वेळा त्याचं उद्घाटन झालं यांनी किती पाठपुरावा केला हे त्यांनाच माहिती पण आज त्या लोकांची अपेक्षा आहे दोन तीन वेळा उद्घाटन होऊन सुद्धा याचं काम जर होत नसेल आणि हा जर म्हणून शेवटी जर आपलं म्हणून जर काम करायचं आम्हाला माणसाकडनं अपेक्षा आहे की हे बस स्टँडच काम हेच करू शकतो पेलिकन पार्क जरी घेतला आज सिडकोमध्ये तर तुम्ही बघा पेलिकन पेलिकन पार्कची अवस्था काय म्हणजे तिथं लोकांना की मुलांना कामगार वर्ग थकून इतर कोणी असेल बाळ गोपाळांसाठी कुठंतरी एक छोटासा एक छंद आणि त्यांना एक आनंद जोपासता यावा आनंद लुटता यावा यासाठी बनवलं पेलिकन पार्क बाकी बऱ्याचशा का पक्षांनी त्यांच्या आमदारांनी आवाज तर खूप उठवला पण अजून त्याच्यात मात्र म्हणणं आहे की व्यक्ती सक्षम असेल तर प्रश्न त्या व्यक्ती मार्फत सोडवले जातील आणि पक्षाची भूमिका थोडीशी पक्षाकडे कदाचित लोक बघणार नाही पण व्यक्तीकडे लोक निश्चित बघतील आपल्या बरोबर आता चालले आहेत संतोष काकडे हे सीपीएम चे प्रतिनिधी आहेत तुम्ही काय म्हणाल की व्यक्ती पक्ष की प्रश्न मतदार कोणाकडे बघणार मॅडम मुद्दा असा आहे की तिन्ही तिन्ही गोष्टींकडे बघितलं पाहिजे मुख्य म्हणजे माणस विधानसभेमध्ये जाताना प पक्ष जरी एखादा पक्ष छोटा असेल किंवा पक्षाबद्दलची कमी माहिती असेल परंतु तो माणूस अभ्यासू असला पाहिजे त्याला सर्व तळागाळातल्या लोकांचे प्रश्न माहिती असले पाहिजे आणि ते मांड मांडण्याची पण पद्धत असली पाहिजे तर त्या माणसाला मतदान मिळणार आहे पक्ष एखाद्या वेळी कमी पडेल किंवा पक्षाला मतदान मिळणार नाही परंतु व्यक्ती जर अनेक वर्षापासून काम करेल आणि काम करत करत त्याने लोकांना न्याय मिळून दिला आणि त्या त्यानुसार जर त्याने आत्ता ही जर उमेदवारी केली तरच त्यांना मतदान पडणार आहे आपण अनेक आता एकोणावीस उमेदवार आहे तर काही उमेदवारांनी अगोदर काहींनी आमदार की म्हणजे भोगलेली आणि आमदार झाल्यानंतर त्यांनी किती लोकांचे प्रश्न सोडवले हे आपण पाहिलेले पूर्ण ना नाशिक शहराने पाहिलेले फक्त पक्षाच्या नावावर किंवा यांनी निवडून आल्याने लोकांचे प्रश्न सुटत नाही लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सक्षम उमेदवार आणि तो सर्वांना माहिती असलेला त्याने सोडवलेल्या प्रश्नांबद्दलची जाण असणारे लोक निश्चितच त्यांना मतदान करतील असं मला वाटतं 
याच्या मोडल्यावरून आपल्याला हेच दिसत आहे की पक्ष जरी महत्वाचा असला तरी त्याच्यापेक्षा व्यक्ती लोक जास्त बघतील की व्यक्ती किती सक्षम आहे ती अभ्यासू किती आहे आणि त्याला त्या प्रश्नाची जाण किती आहे याच्यावरची मांडता पण आलं पाहिजे तर याच्याकडे कदाचित मतदान जास्त लक्ष देतील आणि हे क्रायटेरिया बघून कदाचित मतदान करतील तुम्हाला काय वाटतंय की अजून एक आठ दिवस आपल्याला मतदानापर्यंत जायचे आठ दहा दिवस आहेत यापर्यंत एक उभरणारं चित्र हे कसं असेल कारण की आता आपण कालच बघितलं की शिवसेनेच्या छत्तीस नगरसेवकांनी सगळ्यांनी राजीनामे दिलेले आहेत खूप क्लिअर एक संदेश दिलेला आहे की आम्ही आमच्या चपक्ष उमेदवाराला पाठिंबा देणार आहोत कुठेतरी तिथे युती तुटलेली आपल्याला दिसतीये हे सगळं होत असताना तुम्हाला काही प्रेशर्स आहेत का किंवा तुम्हाला हे चित्र कसं उभरताना दिसतंय मॅडम आता या चित्राबद्दल आजची जी काही परिस्थिती याच्यामध्ये आणि जे काही उमेदवार आहेत कोण आता वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रचार करत आहेत प्रचाराच्या पद्धती वेगळ्या असतील कोणी अजून काहीतरी आम्ही दाखवण्याचा प्रयत्न करेल कोण काय करेल परंतु आज लोक लोक हुशार झालेले आहे लोकांना समज आलेली आहे व्हॉट्सअपने फेसबुकने बऱ्याच गोष्टी त्यांच्यापर्यंत पोचलेल्या आहेत त्यामुळे काम न करणारा माणूस आणि काम करणारा माणूस याच्यातला फरक जाणतील आणि ते बरोबर मतदान करतील असं मला वाटतं दहा वर्षापासून नाशिक महानगरपालिकेत विलास रामदास शिंदे यांना दांडगा अनुभव असला नागरी समस्या सोडवण्याचा आणि हे संपूर्ण नाशिक शहर बघत आहे वेळोवेळी नाशिकच्या प्रत्येक गोष्टीसाठी आवाज उठवणारा त्या महापालिकेत भांडणारा या नगरसेवक सगळ्या नगरसेवकांमध्ये उठून आहे आणि त्याच्यामुळं शिवसेनेने गटनेता ही पदाची जबाबदारी त्यांच्याकडे दिली गटनेता पदाची जबाबदारी असताना शेतकऱ्यांचे प्रश्न असतील इथल्या विकास आराखड्याचे प्रश्न असतील वेळोवेळी विलास शिंदे यांनी नागरी समस्यांचा निराकरण केलंय त्यांच्या माध्यमातून भरपूर लोकांना हा प्रशासनाच्या वतीने फायदा झाला आहे ॲडमिशन असतील मुलांचे आरोग्याचा प्रश्न असेल सर्व गोष्टींमध्ये त्यांना अनुभव पण आहे आणि हे लोकांना सांगायची गरज नाही लोक लोकांना माहिती सर्व कविला शिंदे काय तर सर्व अनुभव असल्यामुळे लोक विचार करतील आणि शंभर टक्के एक विकासाच्या मुद्द्याला विकासाच्या प्रश्नावर भांडणारा आणि सर्वसामान्य सहज उपलब्ध असणारा त्यांच्याकडे कधी पी एन त्यांच्या घराला लॉक नसतं कोणी पण जाऊ शकतं सहज अटॅचमेंट असलेला आमदार या ठिकाणी मतदारसंघात हवा आहे असं लोकांचीच भावना आहे आम्ही प्रचार करत असताना ती आमच्यापर्यंत पोचते आणि म्हणून आम्हाला विश्वास आहे का शंभर टक्के विलास शिंदे या ठिकाणी विजय होते अजून मला त्याच्यामध्ये एक सांगावं असं सुद्धा वाटतं की तुम्ही बघा नगरपालिकेच्या इतिहासामध्ये एकमेव अशी घटना घडलेली आहे की नगरपालिकेने पैसे खर्च करून आज जे घरकुल तयार केलेलं आहे हे घरकुल नगरपालिकेने म्हणजे तुमचं जे म्हणणं आहे का मुद्दा मांडणं अनुभव याचा तुम्हाला एका यांचा मुद्दा मांडणं समस्या मांडणं त्यांच्या अनुभवातनं आज नगरपालिका जर स्वतःच्या खिशातले पैसे खर्च करून घरकुलासाठी जागा घेऊ शकते आणि तिथं घरकुल बांधू शकते <coughs> याच्यावरनं साहजिकच कोणी ठरवेल की व्यक्ती किती अभ्यासू असेल किंवा हिचं सभा सभागृहामध्ये भांडण्याचा नागरिकांसाठी प्रेमात देत असेल ती ठीक आहे भांडून त्यांच्यासाठी हिस्सा घेण्याचा हा एक महत्वाची त्यांचा कलाकुल त्यांच्याकडे आहेच ना डॉक्टर डी एल कारणांच्या बाबतीत जर सांगायचं ठरलं तर गेल्या तीस पस्तीस वर्षापासून नाशिक शहरामध्ये जो नाशिक त्र्यंबकेश्वर जो चौपदरीकरणाचा जो रस्ता झालेला आहे तो त्यांच्या आंदोलनामुळं तो टोलमुक्त करण्याचा आपण प्रयत्न केला आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला चांगल्या पद्धतीने यश आलं त्यातनं त्याबरोबर जे काही नाशिक नाशिक शहरातल्या काही बँकेमधील ठेवीदारांचे पैसे बुडालेले होते पीपल्स बँक असो श्रीराम बँक असो अशा अनेक बँकेमध्ये दोन लाखाहून अधिक ठेवीदारांचे पैसे हे बुडाले होते डॉक्टर डी एल कराडांच्या माध्यमातून तिथं एक सक्षम असं नेतृत्व मिळालं एक चांगली संघटना तयार झाली आणि डॉक्टरांनी या दोन लाख लोकांचे साडे चार आज चारशे पंचवीस कोटी रुपये या ठेवीदारांना वाप परत मिळवून देण्यासाठी मोलाचे योगदान मिळालेले आहे त्याच्यामुळं मला असं वाटतं की डॉक्टरांच्या अशा सामाजिक कार्यामुळं डॉक्टरांना निश्चित मतदार हा चांगल्या पद्धतीने होऊ शकतो अजून एक अजून एक एक मुद्दा आहे की जवळजवळ जे काही उमेदवार आपल्या नाशिक पश्चिममध्ये उभे आहेत त्याच्यामध्ये नगरसेवक झालेले मेंबर आहेत परंतु डॉक्टर कराड हे केंद्रीय पातळीपर्यंत काम करणार आहे आणि त्यांनी आजपर्यंत जे काम केलं ते कोणतीही सत्ता नसताना 
ते काम केले आणि त्यामध्ये ते यशस्वी झालेले अनेक लोकांना त्यामुळे न्याय मिळालेला आहे त्याच्यामुळे लोकांना ज्या जनतेला माहिती ती मतदान करेल आणि निश्चित त्यांना निवडून असेल निश्चित